胃癌案例。我今年是十七岁，在二零一六年一月八日，医生诊断我为胃癌。开始的症状，我的左边胃下面开始抽痛，而我的体重也渐渐暴瘦。医生建议我把整个胃切除掉，我不大相信，所以就找了第二个医生。但是他给的答案也是一样。在三月的时候，我就去原始点推广站，那个时候原始点的义工就教我们原始点的正确观念，还有按推的正确手法。开始的时候，我的身体并不怎么好。我的呼吸也开始喘得很厉害，胸口很绷紧，胃部的下面还是开始抽痛。那个时候我还是在用三公斤的生姜，而我也尝试去做一些运动，比如啊爬楼梯、甩手工，运动量大概是两个小时。但是我的体力好像一天比一天弱，身体还是有那个抽痛、气喘、胸口很闷的感觉。那个时候盐水点的义工就提议我把我的运动量给减轻，注重于温敷和。休息，做一些比较轻微的运动。那时候，我也把我的肝腔减为大概一百五十克，我也用电热毯来睡。那时候，我还是渐渐的身体一天一天的这样衰弱。大概到了六个月的时候，我的身体的那个抽痛就开始比较缓解了。从我身体上的改变，我大概知道我身体已经转为比较好的现状了。那个时候，我就比较注重于运动量，把运动量改回去，大概用两个小时的时间。通常我。我就在早上做运动，去爬楼梯。我爬两次四十层楼啊，也加重难度。爬两节之后换成去爬三节，把我后面的筋给拉开。在那干将的方面，我大致上没有什么变化，我都是保持在大概一百八十到两百克的干将。电热毯、温敷有十多个小时，吃的有时会放一点辣椒粉或是那些姜粉来弄烧，趁热的时候吃。呃，我的体重也开始有一点变化，有增加。所以从这点方面，我大概知道我的身。身体已经大概恢复的差不多了，在此我要感谢张超安医师所研发出来的原始点，从他的原始点我才能得回我的健康。我也要感谢我的太太每天帮我按推，给予他的鼓励，还有职工们的辅导跟帮忙，谢谢大家。